ξέρεις πόσο περιμέναμε να έρθει Κυριακή. Ναι γιαγιά και να πάμε μαζί στην εκκλησία να μείνουμε μετά στο κατηχητικό που χαιρόμαστε το παιχνίδι της ιστορίας και της ψαλμοδίας με τα τραγούδια. Αλλά και να έρθουμε μετά σπίτι σου. Ναι γιαγιά για να μας πεις τις ιστορίες σου. Θα έρθουν αργότερα οι γονεί να φάμε μαζί. Το φαγητό είναι έτοιμο. Οπότε θα πούμε σήμερα την ιστορία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του φίλου του Αγίου Βασιλείου, του δεύτερου από του τρει Ιεράρχε. Και μόλι φτάσουμε κάπου θα σταματήσουμε για να βοηθήσετε να ετοιμάσουμε το τραπέζι, έτσι. Ναι, γιαγιά, αρκεί να μα πει την ιστορία. Σα αρέσει το κατηχητικό, ε, χαίρομαι. Ναι, γιαγιά, βρίσκουμε την ευκαιρία να είμαστε με άλλα παιδιά τη ηλικία μα. Να ακούμε για τον Χριστό, την Παναγία, του Αγίου. Να παίζουμε, να τραγουδάμε, να ψέλουμε, να περνάμε καλά. Το να είναι παιδιά μου κάποιο στην αγκαλιά του Χριστού και στην Εκκλησία είναι τόσο όμορφο. Μαθαίνει πράγματα για τη ζωή του που δεν μπορεί να μάθει στο σχολείο. Και ό,τι ζείτε στο κατηχητικό, τη χαρά τη πίστη, την κρατάτε για όλη σα τη ζωή. Περνάει και ο ιερέα και φυλά μου το χέρι του. Μα λέει και αυτό μια ιστορία πάντε. Και καλά, μην με μαλώσετε, μα δίνει και ένα γλυκό. Και εμένα. Που είμαι λιχούδη, τα αγγλικά είναι το πιο ωραίο δώρο. Σιγά μη δεν το έτρωγε. Έλα, γιαγιά, πε μα την ιστορία. Μου δίνεται μεγάλο κέφι. Α καθίσουμε λοιπόν και α πούμε λίγη από την ιστορία του Αγίου Γρηγορίου. Ήταν κάποτε ένα σπουδαίο άνθρωπο στη Ναντζιάντζο τη Μικρά Ασία, την οποία σήμερα κατέχουν οι Τούρκοι. Εκεί παλιά, παιδιά μου, ήταν πολλοί πληθυσμοί που μιλούσαν ελληνικά. Οι άνθρωποι πίστευαν στα είδωλα. Μετά το τέλο του διωγμών εναντίον των Χριστιανών, όταν ο Άγιο Κωνσταντίνο, θυμάστε την ιστορία του, πιστεύω, σταμάτησε του Ρωμαίου να σκοτώνουν του Χριστιανού και άλλαξε την πρωτεύουσα τη αυτοκρατορία από Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Πολλοί άνθρωποι έγιναν χριστιανοί. Στην Αντζιαντζό, λοιπόν, ζούσε ο συγκλητικό Γρηγόριο. Ήταν πλούσιο άνθρωπο και καλό. Λάτρευε όμω όχι το Θεό των Χριστιανών, αλλά έναν φιλοσοφικό Θεό που τον έλεγαν το ύψιστο Ον. Μοιάζει με κάποιου ανθρώπου σήμερα οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό σαν μια ανώτερη δύναμη, όχι όμω ο τριαντικό Θεό που είναι τρία πρόσωπα, πατήρ, ιό και αγιο πνεύμα, δηλαδή έρχεται να μα συναντήσει καθώ και εμεί είμαστε πρόσωπα που μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μα και με το Θεό στο πρόσωπο του Χριστού μα. Ο Γρηγόριο ερωτεύτηκε μια χριστιανή γυναίκα, την Όνα. Τη ζήτησα σε γάμο. Δεν τον πείραζε που δεν ήταν υψίστρια και αυτή και τη υποσχέθηκε. Θα την αφήσει να πιστεύει στο Θεό των Χριστιανών. Η Νόνα δέχτηκε. Πέρασαν καλά τη ζωή του. Δεν έκαναν όμω παιδιά. Ήταν γύρω στα 45 χρόνια του όταν έκαναν ένα κοριτσάκι τη Γοργονία. Η Νόνα προσευχόταν στο Θεό ο Ριγόριο να γίνει χριστιανό. Ένα βράδυ ο Ριγόριο είδε ένα όνειρο. Κρατούσε στα χέρια του το βιβλίο των ψαλμών του Δαβίδ και έψελνε. Εφράνθιν επί τη ερικόσιμη ει τον οίκον κυρίου πορευσόμεθα. Που σημαίνει χάρηκα με τα λόγια που μου είπαν α πάμε στο σπίτι του κυρίου. Και νιώσε ότι αυτό που έβλεπα σε σένα τόσα χρόνια να προσεύγει, να νηστεύει, να με αγαπά παρότι εγώ ήμουν άλλη πίστη, πήγαζε από τη σχέση σου και την πίστη σου στον αληθινό Θεό. Αποφάσισα λοιπόν να βαφτιστώ. Τι πρέπει να κάνω. Η Νόνα είχε μπροστά τη ένα θαύμα. Δόξασα το Θεό και πήγε τον άντρα τη στον ιερέα που ήταν υπεύθυνο για του κατηχούμενου. Εκείνα τα χρόνια, παιδιά μου, οι χριστιανοί δεν βαφτίζονταν όπω εμεί στη μικρή ηλικία, αλλά βαφτίζονταν όταν ήταν ενήλικοι για να γνωρίζουν τι πιστεύουν και επειδή στα χρόνια των διωγμών αυτό που ήταν χριστιανό θα μπορούσε να μαρτυρήσει για την πίστη του, έπρεπε να ξέρει καλά τι θέλει. Σήμερα βαφτιζόμαστε μικροί, γιατί έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε μέλη τη Εκκλησία νωρί και να μαθαίνουμε καθώ μεγαλώνουμε τι πιστεύουμε. Μα βοηθούν και οι νονοί και οι νονέ μα αυτό. Και βέβαια, πάντα είμαστε ελεύθεροι να αποφασίζουμε κάτι άλλο. Ο Χριστό δεν μα κρατά στην εκκλησία με το ζόρι. Ο Γρηγόριο λοιπόν βαφτίστηκε χριστιανό. Μετά από αυτό το γεγονό, παρότι η Νόνα είχε γίνει σχεδόν 50 χρονών, έλαβε από το Θεό το δώρο να γεννήσει δύο αγόρια: το Γρηγόριο το 329 μετά Χριστόν και τον Κεσάριο το 331. Χαρά και ευτυχία στο σπίτι του. Ο πατέρα του αφιερώθηκε στο Χριστό και έγινε ιερέα αρχικά και αργότερα επίσκοπο τη Ναντζιαντζού. Μοίρασε το μεγαλύτερο μέρο τη περιουσία του στου φτωχού. Ο συγκλητικό έγινε άνθρωπο του Θεού. 
ο μικρός Γρηγόριος μεγάλωνε μαζί με τον αδερφό του Κεσάριο. Έπαιζαν στην αυλή του σπιτιού τους και άρχισαν να μαθαίνουν γράμματα αρχικά στον πατέρα τους και μετά στην πόλη της δύο Κεσάριας από ένα σπουδαίο δάσκαλο, τον Αφιλόχιο. Αργότερα πήγανε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Εκεί ο Γρηγόριος γνωρίστηκε με τον Άγιο Βασίλειο και έγιναν φίλοι, όπως είπαμε στις προηγούμενες ιστορίες μας. Ο Γρηγόριος έγινε 20 χρονών, ήθελε να μάθει γράμματα και άλλα. Ο πατέρας του είχε λίγη περιουσία ακόμη για να τον βοηθήσει να πάει στην Αθήνα και να σπουδάσει εκεί. Επισκέφτηκε μαζί με τον αδερφό του τους γονείς του και η απόφαση ελήφθη. Θα πήγαινε στην Αθήνα. Ο αδερφός του θα πήγαινε στην Αλεξάνδρεια γιατί ήθελε να γίνει γιατρός και εκεί ήταν περίφημη η γιατρική σχολή. Η μητέρα του όμως κράτησε το Γρηγόριο και ξεκίνησε μαζί του μια ωραία συζήτηση. «Παιδί μου, χαίρομαι που θα σπουδάσεις, όμως θέλω να μου απαντήσεις και σε κάτι άλλο που έχω σε αγωνία. Τι μητέρα, όταν γεννήθηκε, σέταξα στο Θεό, ήθελα να αφιερώσει τη ζωή σου στην πίστη. Βέβαια, δεν σε ρώτησα τότε γιατί μόλις είχε γεννηθεί. Τι θα κάνεις, θα εκπληρώσεις το δικό μου τάμα. Βέβαια, ο Θεός μας θέλει ελεύθερος, οπότε δεν σε αναγκάζω να κάνεις κάτι αν δεν το θέλεις. Όμως, θέλω να μου πεις. Μητέρα, είδα ένα όνειρο πριν από λίγο καιρό και θα το μοιραστώ μαζί σου. Ήταν απόγευμα και μου εμφανίστηκαν δύο πολύ όμορφες κοπέλες στην ώρα που διάβαζα. Δεν είχα ξαναδεί τόσο ωραίες γυναίκες. Ήταν όμως εμνάντημένες και μου μίλησαν με γλυκό τρόπο. Μου είπαν «Γρηγόριε, είμαστε η αγνότητα και η εγκράτεια, είμαστε παιδιά της Παναγίας και εμφανιζόμαστε σε όσους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες θέλουν να ακολουθήσουν το μοναχικό βίο. Αν έρθεις μαζί μας θα ανέβουμε στον ουρανό, θα έχεις τον Χριστό ως βοηθό στη ζωή σου και την Παναγία να προσεύχεται για σένα. Είναι ωραία και η ζωή των ανθρώπων που κάνουν οικογένεια». Όμω εσύ έχει κληθεί από το Θεό και με τις προσευχές της μητέρας σου να αφιερώσεις όλη σου τη ζωή στον ουρανό. Να γράψεις, να διδάξεις, να προσφέρεις τους ανθρώπους χωρίς να έχεις τη χαρά της οικογένειας. Όλοι οι άνθρωποι θα γίνουν παιδιά σου και η πίστη θα σου δίνει δύναμη. Μητέρα συγκλονίστηκα. Ήξερα ότι εσύ το ήθελες αλλά ένιωσα ότι αυτό είναι ο δρόμος που θέλει ο Θεός για μένα και θα κάνω υπακοή. Δόξα το Θεό παιδί μου. Μα είδα και ένα άλλο όνειρο απόψε. Ήταν ένας άνθρωπος ντυμένος στα μαύρα, με άγριο πρόσωπο, ο οποίος άρχισε να μου μιλάει. «Γρηγόριε, δεν κάνεις για μοναχός, πρέπει να παντρευτείς». Του απάντησα ότι εγώ έχω άλλη απόφαση, μου είπε. «Μα αν κάνεις οικογένεια και μείνεις στον κόσμο θα έχεις όλα τα αγαθά του κόσμου. Θα τρως, θα πίνεις, θα χαίρεσαι». Του απάντησα «Τι μου αρκεί, λίγο ψωμί και λίγο φαγητό». Ένα φτωχό τραπέζι και λίγο νερό, το οποίο κρατά το μυαλό καθαρό, μου είπε πάλι. Και θα αρνηθεί τα παλάτια που σε περιμένουν. Το απάντησε ότι μου φτάνει ένα μικρό δωμάτιο, και μου είπε πάλι. Θα έχει δούλου, Βρε Γρηγόριε, θα έχει τιμέ, δύναμη και θρόνου να κάθεσαι. Θα διατάζει ανθρώπου. Και του απάντησα. Δεν θέλω δούλου, του αφήνω σε άλλου. Ο Θεό μου. Ο Θεός μας έπλασε όλους ελεύθερους. Οι άνθρωποι με την επίδειξη δύναμης και την περηφάνεια τους κάνουν τους άλλους ανθρώπους δούλους τους. Δεν πρέπει να υπάρχουν δούλοι. Και τις θυμές και τις δόξες τι να τις κάνω όλα έρχονται και φεύγουν. Μου είπε σκέψου όμως τη δύναμη της δόξας και των γραμμάτων και της σοφίας. Και του απάντησα δεν λέω όχι αλλά όλα αυτά θα τα προσφέρω στα πόδια του Χριστού. Δεν θα τα κρατήσω για μένα. Τότε αυτός έφυγε, μην μπορώντας να τα βάλει μαζί μου. Η νόνα παιδιά μου δόξασε το Θεό, φίλησε το γιο της και του έδωσε την ευχή της. Ο Γρηγόριος ετοιμάστηκε και ξεκίνησε το ταξίδι του για την Αθήνα. Εκεί για ένα χρόνο θα σπούδαζε μόνος του και μετά θα περίμενε το φίλο του, του βασίλειου. Πέρασε η ώρα παιδιά μου, πρέπει να ετοιμάσουμε το τραπέζι. Γιαγιά, έχω περιέργεια, τι να έγινε μετά. Όταν ξαναέρθετε θα συνεχίσουμε. Δηλαδή η αγιά ο Γρηγόριος διάλεξε το δύσκολο δρόμο Ναι δεν είναι ότι ο δικός μας δρόμος να κάνουμε οικογένεια Να ζήσουμε μέσα στον κόσμο ότι είναι κακός Ίσα ίσα όλα τα ευλόγησε ο Θεός Όμως ο δρόμος του να αφιερωθεί στο Θεό έχει και αυτός άλλες χάρες Κάνεις η οικογένειά σου όλους τους ανθρώπους Και αυτό είναι η αγάπη στο πιο μεγάλο βαθμό τη. Θα έχει ενδιαφέρον η ιστορία στη συνέχεια Έτσι δεν είναι γιαγιά
κάντε υπομονή. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε. Παιδάκια, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι, ώστε να μην χάνετε κανένα καινούριο βίντεο.